राधानगर छियातर बीघीजा मस्जिद उन्नति कल्पे तृत्य बार्षिकी विशिष्ट इसलमी चिंत तेलकुपी आलिम मद्रास सम्मानित सूज्य मदर 
جناب مولانا عبد البشیر صاحی امار پور بے کتھا بولے چھین جگنت پور دخیل مدرشہ شمانی تو شجگ و شہ سپر بششت اسلامی چین تبید عالم دین حجد مولانا محمد طریق الاسلام صاحی پرثوم رجونی تالو چنا کرے چھین انتر جاتی کھتی شمکون مفسر قرآن حجد مولانا مفتی ابو حانیف انسر صاحب کتا بولا چھین دکھین اجیر پر دخیل مدرش شمانی تو شجگ و شہ چھوپر جناب مولانا محمد بدی و جمن بن موسیٰ صاحب آج کر محفلیر شمانی تو پدھا نو تھی تھی جناب سید نجر الاسلام صاحب بشش اتھی تھی احمد نجم القبر مبت صاحب ادھک رحول من صاحب شہو امانت رد مہمان برندو شمانی تو اتھی تھی برندو بشش اتھی تھی برندو بشش کرو پوست ہوئے چن حضرت علماء کرام طلب عظام امر شمن بشرا چھن اترے لکا پرش بڑتی لکا تکاوت قرآن پریمیک نبی پریمیک توحید جانوتا پردار انترال تکے شن چھن امر اتن تو سردھیا ما ایبان بونے را علو چنہ رشو چنائی امی اپنا در کے مبارک بد گیا پن کوڑی او بھی نندن جنت چھی اللہ رب العالمین رشکان بھاشائی بل چھی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ شمانی تو دینی بھائرا آلو چنر شو چنائی امی اپنے در کستے کے جانتے چت چھی اپنے در شکولے کیا مانا چھن اللہ رب العالمین اما کیوں بھالو رکھے چھن بولی الحمدللہ اما در کے بھالو رکھا ایک مطرو کے بل مطرو کٹتی تو کار ہاتے شبائی کے بولتا بے کار ہاتے جے اللہ رب العالمین اما در کے بھالو رکھے شستو رکھے شر دین رہجر کرم بیستو تر پور کلان تو شورین نیے جے شمائی چھتے आरामेर बिसना है थकर कथा चिलो, ठीक शे समय, आरामेर बिचना के प्रत्यक्षन कोडे, आरामेर बिचना राकुर्शन के एक पश्चे रखे, पुरानेर आकुर्शने जे महान मुनि बामदेर के जन्नतेर बगाने, आशार बशार एवं कोरने केरीम थे के किसु कथा शोनर ताऊ फिदान कोडे شئی مہان مولی بر دربار شکریہ دائی کرے شکل ایک جگہ بولے اٹھے الحمدللہ آبار بول چھے الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد وللہ الحمد امر اللہ رب العالمین ارکی تو بتا دے کرنم اوتو پور اللہ خود درود گپن کر چھے سید المرسلین امام المرسلین خاتم النبیین شرب کالر شرب جگر شرب سرشت محمانو نبی مکرم جنب محمد الرسول اللہ بلچی صل اللہ علیہ وسلم شمانی تو اپستی تی اے جنت ار باغانے قرآن ار مائدانے اشتے پیرے بشتے پیرے امر خوشی نہ بجار امر خوشی ہوئے چی کارون ای قرآن ارمائدانی 
একটি কিতাব থেকে কথা হয় সেই কিতাবের নাম কি কোরআনে করিম থেকে কথা শোনা মূলত কার কথা শোনা দা হলি কোরআন ইজ দা স্পিচ অফ অলমাইটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইন হুইচ देयर ইজ নো ডাউট কোরআনের মধ্যে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহ নাই বলেন না সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে যে কোরআনে করিম দিয়েছেন এই কোরআনে করিমের চাইতে নির্ভুল কথা পৃথিবীতে আর একটাও হতে পারে देयर ইজ নো স্পিচ অ্যাজ অথেন্টিক অ্যাজ দা হলি কোরআন বলি আল্লাহু আকবার এই অথেন্টিক বুক অথেন্টিক কিতাব তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দিয়েছেন এই কোরআন থেকে আমরা কথা শুনতে এসেছি এই কোরআনে করিম কেন আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে কোরআনকে প্রশ্ন করলে কোরআনের কাছে জবাব আছে না নাই সম্মানিত দীনী ভাইরা ভূমিকা দীর্ঘায়িত করব না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল কালাম কোরআনে করিমকে যদি প্রশ্ন করা হয় কোরআন তুমি কেন অবতীর্ণ হয়েছো अंधकार पथ चल मानुष दे के आलोर पथे पृथ्वी कि ওই দিশেহারা মানুষদেরকে পথের দিশা দেওয়ার জন্য এই পৃথিবীতে যে সমস্ত মানুষগুলো জাহান নামের পথে চলবে ওই সমস্ত মানুষদেরকে জাহান নামের পথ থেকে ফিরিয়ে জান্নাতের পথে পরিচালিত করার জন্য দয়া করে মায়া করে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার উপরে এই মহাগন্ত কোরআন চাবতীর্ণ করে দিয়েছি সুবহান আল্লাহ তার মানে কোরআনে করিম দেওয়া হয়েছে আলোর পথে চলার জন্য এই কোরআনে করিম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দান করেছেন ইহকালীন কল্যাণ মানব জাতির ইহকালীন কল্যাণ এবং পরকালীন মুক্তির জন্য গাইডলাইনকে কোরআনটা আমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এই কোরআন যদি আমরা ধারণ করতে পারি এই কোরআনকে যদি আমরা মেনে চলতে পারি বিশ্বনবী জানিয়ে দিলেন মান জালাহু আমামাহু मेने चलते इमाम बना तो बोली इमाम शब्द अर्थ नेता इमाम शब्द अर्थ की नेता जगह बलामाह जे व्यक्तर जो कुरान নেতা হবে এই দুনিয়াতে ওই ব্যক্তির জন্য কিয়ামতের ময়দানে কোরআন নেতা হয়ে নেতৃত্ব দিয়ে ওই ব্যক্তিকে আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করায় দিবে বলেন না সুবাহান আল্লাহ আমরা আল্লাহর জান্নাতে যেতে চাই কি চাই না আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করেন বলে না আমিন বন্ধুগণ এই কোরআনে করিম যে আমরা শুনতে এসেছি এতে উপকার আছে না নাই সম্মানিত উপস্থিতি নবী করিম সাল্লু আলাই সাল্লাম সুন্দর করে জানিয়ে দিলেন বিশ্বনবী জানিয়ে দিলেন যে ব্যক্তি কোরআনের জ্ঞান অর্জনের জন্য বেরিয়ে যাবে যে ব্যক্তি কোরআনের জ্ঞান অর্জন করবে নিজেকে কোরআনের মিলে মরণেশনকারীদের তালিকাভুক্ত করতে পারবে যে ব্যক্তি কোরআন থেকে জ্ঞান অর্জন করবে ইস্তাগফির লাহু তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হবে 
তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে আসমান এবং জমিনে যত সৃষ্টি আছে সমস্ত সৃষ্টি এমন কি পানির মধ্যে যে মাছটা বসবাস করে ওই মাছটাও পর্যন্ত যে ব্যক্তি কোরআনে ক্যারিমের আলোচনা শোনে ওই ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে তার মানে আমরা যতক্ষণ এই জায়গায় থাকব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কার কাছে করা হচ্ছে যদি পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টির একটা সৃষ্টির দোয়া কবুল হয়ে যায় আমরা নিষ্পাপ হয়ে বাড়িতে যেতে পারবো আল্লাহ কবুল করেন বলে না আমিন এই যে আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হচ্ছে এতে আমার খুশি না বেজা আল্লাহ খুশি এই কুল কায়নাতের যত সৃষ্টি আছে সব সৃষ্টি খুশি কিন্তু একজন বেজার হয়ে আছে তার নাম কি তার নাম কি শয়তান এই শয়তান তো বেজার হয়েছে আবার এই শয়তানের কিছু ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব ব্যক্তি পাওয়া দায়িত্ব পাওয়া কিছু ব্যক্তি সমাজের মধ্যে দেখা যায় এদেরকে বলা হয় শয়তানের চেলা চামুন্ডা কি কথা বলেন এই শয়তানের চেলা চামুন্ডা এরা কোরআনের প্রকৃত তফসির হোক কোরআনের প্রকৃত কথা হোক এটা এরা সহ্য করতে পারে না এরা সূক্ষ্ম ব্রেইনে সূক্ষ্ম চিন্তায় এই তফসির মাহফিলকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করে আমরা যেমন তফসির মাহফিল আসলে খুশি হয়ে যায় ওই সমস্ত শয়তানের চেলা চামুন্ডা গুলো তফসির মাহফিল দেখলে বেজার হয়ে যায় আছে না নাই আমার দেশে শয়তানের চেলা চামুন্ডা আছে না নাই আছে খুবই মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনতে হবে এই শয়তানের চেলা চামুন্ডাদেরকে যদি আমরা চিনতে না পারি এদের ব্যাপারে যদি আমরা সচেতন হতে না পারি আমাদের যুব সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে যুব সমাজ যদি ধ্বংস হয়ে যায় সমাজটা অন্ধকারে পরিণত হয়ে যাবে জাহিলিয়াতের যুগের মতো অবস্থা শুরু হয়ে যাবে এই জন্য বুঝতে হবে কারা সূক্ষ্ম ব্রেইনে কোরআনের বিরোধিতা করে কোরআনের মাহফিলের বিরোধিতা করে এদেরকে চিহ্নিত করার দরকার আছে না নাই আমার দেশে একটা চ্যানেল আছে নাম হচ্ছে একাত্তর টিভি নাম শোনেন নাই একাত্তর যে শব্দ এই শব্দ আমরা বাংলা বাংলাদেশি আমরা যারা আছি এই বাংলায় আমরা যারা জন্মগ্রহণ করেছি আমাদের কলিজার সংখ্যা আমাদের অস্তিত্বের সংখ্যা উনিশশো সালের ষোলোই ডিসেম্বরে আমরা স্বাধীন হয়েছি আল্লাহ আমাদেরকে স্বাধীন করেছেন বলি আলহামদুলিল্লাহ একাত্তর সংখ্যা ছিল একাত্তর সালে স্বাধীনতার যুদ্ধ হয়েছে বলেই আমরা স্বাধীন হয়েছি এই বিজয়ের মাসে আমরা উপনীত হয়েছি এই বিজয়ের মাস পেয়েছি আমরা একাত্তর সালে সুতরাং এই একাত্তর সংখ্যাটা হচ্ছে আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে কথা বলেন ঠিক কি না এই একাত্তর টিভি আমাদের পক্ষে কথা বলুক এটা আমরা চাই কিন্তু একাত্তর টিভিতে কিছু কুলাঙ্গার সাংবাদিকদেরকে দেখা যায় যারা একটা বক্তার তিন ঘন্টার আলোচনা দুই ঘন্টার আলোচনা থেকে বিশ সেকেন্ড তিরিশ সেকেন্ড কাটিং করে বিভিন্ন প্রতিবেদন তৈরি করে এই ওয়াজ মাহফিলের বিরুদ্ধে প্রপাকাণ্ডা চালায় কথা বলেন ঠিক কেন একাত্তর সংখ্যা হচ্ছে আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য অস্তিত্বের সংখ্যা আমরা বাংলাদেশি নাগরিকের হৃদয়ের সংখ্যা হচ্ছে একাত্তর সংখ্যা সুতরাং এই একাত্তর সংখ্যা ব্যবহার করে যারা ইসলামের বিরোধিতা করবে এদের স্থান বাংলার জমিন হবে না কারা কারা এই মতের পক্ষে আছে তুই হাত আল্লাহকে দেখাও আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করেন বলে না আমিন এই চাপাই নবাবগঞ্জের মাটি বিশেষ করে শিবগঞ্জের মাটি ইসলামের ঘাটি বলি আলহামদুলিল্লাহ এই জায়গার প্রত্যেকটা মানুষ সচেতন সবাই সব কিছু ছাড়তে পারে সব কিছু বিলিয়ে দিতে পারে কিন্তু ইসলামের বিন্দু পরিমাণকে অপমান করবে এটা এই চাপাই নবাবগঞ্জের মানুষ সহ্য করবে না 
কথা বলেন ঢেকে না আসলে একাত্তর টিভির ওই সাংবাদিকগুলো যত ইসলামের বিরোধিতা করুক না কেন ওদের চরিত্র যে নষ্ট ভ্রষ্ট চরিত্র এর প্রমাণ হচ্ছে ওই একাত্তর টিভির সিনিয়র সাংবাদিক শাকিল আহমেদ কয়েকদিন আগে আরেকটা নারী সাংবাদিকের সঙ্গে উল্টা পাল্টা অর্থাৎ অবৈধ সম্পর্ক করে ধরা পড়েছে কথা বলেন ঠিক কি না যারা আলেম আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন তৈরি করবে তাদের মুখ সম্মোচন অটোমেটিক হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক কি না যারাই বাড়াবাড়ি করবে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলবে এদের স্থান এদের সম্মান এই আল্লাহর জামিন হবে না আবু জেহেলের দাপট কম ছিল না মক্কার অলিতে গলিতে আবু জেহেলকে দেখে সবাই ভয় পেত কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে করার কারণে ওই আবু জেহেলের বাড়ি আজকে আন্তর্জাতিক পায়খানা হয়ে গিয়েছে কাজেই যারা ইসলামের বিরুদ্ধে করবে আবু জেহেলের ঘটনা তো চোদ্দ বছর চোদ্দ শত বছর আগের ঘটনা কিন্তু বাংলাদেশের রিসেন্ট একটা ঘটনা ঘটেছে একটা টাকলা উল্টা পাল্টা কথা বলেছিল এত দাপট ছিল আজকে মাটিতে দাপট মিশে গেছে কথা বলেন দেখে না সুতরাং যারা ইসলামের বিরোধিতা করবে এই টাকলা মুরাদের কাছ থেকে শিক্ষা নাও এত কথা বলেছিল দেশ থেকে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল ওই কানাডায় জায়গা হয় নাই কথা বলেন দেখে না সুতরাং যারা ইসলামের বিরুদ্ধে করবে কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলবে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলবে বিসমিল্লার বিরুদ্ধে কথা বলবে এদের স্থান বাংলার জমিনা হবে না কথা বলেন ঠিক না সম্মানিত বন্ধুগণ আমরা শুনতে এসেছি কার কর আন কার কর আন সম্মানিত বন্ধুগণ এই কোরআনে কারিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দিয়েছেন আমাদের ইহকালীন মুক্তি এবং পরকালীন 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 মুক্তি এবং ইহকালীন কল্যাণের জন্য মানব জাতিকে গাইডলাইন করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কোরআনে কারিম দিয়েছেন আমরা যদি কোরআনে কারিমটা আমাদের ব্যক্তিগত জীবন পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবন রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি এই পৃথিবীতে এই জান্নাতি পরিবেশ দান করবেন কে বন্ধুগণ এই কোরআনে কারিমের আলোচনা শুনলে কোরআনে কারিমের কথা বললে একদল মানুষ সহ্য করতে পারে না বিশ্বনবী জনাবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহি সাল্লাহ আলহিসাল্লাম যখন কোরআনের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন বিশ্বনবী চল্লিশটা বছর কাফেরদের মধ্যে ছিলেন বিশ্বনবীর কোন দোষ ছিল না বিশ্বনবীকে তারা দোষী সাব্যস্ত করে নাই বিশ্বনবীকে তারা আল আমিন উপাধি দিয়েছে উপাধি দিয়েছে যেই বিশ্বনবী চল্লিশ বছর কাফেরদের মধ্যে থেকে বন্ধু হয়েছিলেন সত্যবাদী হয়েছিলেন বিশ্বস্ত হয়েছিলেন ওই নবী যখন চল্লিশ বছর বয়সে কোরআন একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে পর্দাটা বাতাসে উঠতেছে সঙ্গে সঙ্গে তিনি চোখটা ফিরিয়ে নিলেন কার ভয়ে কার ভয়ে আমাদের অন্তরের মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকার দরকার আছে না নাই আল্লাহর ভয় থাকতে হবে বিশ্বনবীর সাহাবিক সালাবা আনসারি সঙ্গে সঙ্গে চোখটা ফিরিয়ে নিলেন ফিরিয়ে নেওয়ার পরে শয়তান তার সামনে হাজির হয়ে গেল আমরা যখন সমাজে চলি ভালো পথে চলতে চাই শয়তান আমাদেরকে ধোকা দেয় কি দেয় না যারা বলতেছেন তাদের মনে হয় শয়তান ধোকা দেয় না শয়তান ধোকা দেয় কি দেয় না শয়তান ধোকা দেয় শয়তান সূক্ষ্ম কৌশলে মমিনের ইমানটাকে দুর্বল করার চেষ্টা সর্বদা করছে কিন্তু এই শয়তানকে পরাজিত করে আমাদের ইমানটা চাঙ্গা করার দরকার আছে না নাই আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করেন বলে না আমিন এই যে প্রত্যেক বছর তাফসির মাহফিল হয় এই তাফসির মাহফিলে বসলে আমাদের ইমান বৃদ্ধি পায় কি পায় না পায় কি পায় না আমি যে আয়াতে কারি মানিয়েছি এ আয়াতের আলোকে কথা বললে কোরআন তালত করলে মমিনের ইমান কিভাবে বৃদ্ধি পায় সেই আলোচনা চলে আসবে 
তার আগে আমি যে ঘটনায় ছিলাম সাহালাবা আনসারি তিনি খেয়াল করলেন বাড়ির মধ্যে একজন চুল ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পর্দার আলে মা বোনারা শুনছেন আপনাদেরকে একটু সতর্ক হতে হবে এই যে শীতকাল গোসল করার পরে আমাদের মা বোনদের রৌদ্রে দাঁড়িয়ে চুল শোখানের প্রবণতা আছে না নাই আপনাদের এদিকে মনে হয় নাই আছে না নাই আছে এই যে রৌদ্রেবেল মধ্যে চুল দাঁড়িয়ে শুখাবে হ্যাঁ আপনি বাড়ির মধ্যে পর্দার মধ্যে থেকে আপনি চুল শোখান কোনো আপত্তি নাই কিন্তু আপনার চুল কোন পর পুরুষ দেখা যাবে এই যে এখানে মোহতারাম বসে আছেন কোন মা যদি নামাজ পড়তে নিয়া তার হিসাবের মধ্য থেকে চুল বের হয়ে যায় ওড়নার মধ্য থেকে চুল বের হয়ে যায় ওই মায়ের নামাজ হবে নামাজ হবে হবে না যেখানে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহকে শেষ দ্বারত অবস্থায় চুল বের হলে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায় সেই জায়গায় পর পুরুষকে চুল দেখালে জাহান নাম আছে না নাই আছে না নাই কিন্তু চুল চোখানো ছাড়াও কিছু মহিলাদেরকে দেখা যায় চুল একটু বড় হয়েছে চুল একটু সুন্দর এমনিতে চুল ছেড়ে দিয়ে রাস্তা দিয়ে ঘরে আছে না নাই আছে না নাই এই যে সমস্ত মায়েরা চুল ছেড়ে দিয়ে ঘুরবে তাদের চুল দেখে শয়তান খুশি হবে কি হবে না হবে শয়তান খুশি হয়ে যাবে কিন্তু আমরা যদি শয়তানকে খুশি করে ফেলি তাহলে কি আমরা ইমানদার হতে পারবো পারবো না মা আপনাকে সচেতন হতে হবে আপনি পর্দা নিশীন হবেন আপনাকে পর্দা নিশ্চিন হতে হবে কারণ এই পৃথিবীতে যত সম্পত্তি আছে সব সম্পত্তি হচ্ছে ভোগ্যপণ্য এগুলোর কোনো মূল্য নয় আর দুনিয়া কুল্লুহা মাতা অখৈরুল মাতা ই দুনিয়া আলমার আত সালেহা বিশ্বনবী জানিয়ে দিলেন এই পৃথিবীতে যত সম্পত্তি আছে এর মধ্যে সবচাইতে উত্তম সম্পত্তি হচ্ছে আলমার আত সালেহা একজন নেককার স্ত্রী বলেন না সুবাহান আল্লাহ এই নারীদের একটা সময় পৃথিবীতে সম্মান ছিল না জীবন্ত কবর দিয়ে দেওয়া হতো কিন্তু বিশ্বনবী পৃথিবীতে আগমন করে কোরআনের বাণী নিয়ে ইসলাম জীবন বিধানটাকে প্রতিষ্ঠা করে মাদের কেমন সম্মান দিলেন যখন কোন কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়ে যায় যে পিতার গড়ি একটা কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে ওই কন্যা সন্তানটা ওই পিতার জন্য আল্লাহর রহমত হয়ে যায় শুধুমাত্র আল্লাহ রহমত বলেই শেষ নয় এই রহমত নামক কন্যা সন্তানকে লালন পালন করার পরে যখন বিবাহ দিয়ে দেওয়া হয় যখন একটা কন্যা বিবাহ বন্ধন আবদ্ধ হয়ে যায় কবুল করে যখন স্বামীর স্ত্রী হয়ে যায় স্ত্রী হিসাবে যখন স্বামীর ঘরে প্রবেশ করে ওই ওই স্ত্রীটা তখন ওই স্বামীর জন্য আল্লাহর নেহামত হয়ে যায় বলেন না সুবাহান আল্লাহ তার মানে পিতার ঘরে যখন থাকে তখন কার রহমত সবাইকে বলতে হবে কার রহমত আল্লাহ রহমত আবার পিতার ঘর থেকে যখন স্বামীর ঘরে প্রবেশ করে স্বামীর জন্য কার নেয়ামত হয়ে যায় আল্লাহর নেয়ামত হয়ে যায় শুধুমাত্র একজন মহিলার পরিচয় রহমত একজন মহিলার পরিচয় নেয়ামত বলে শেষ নয় দাম্পত্যময় জীবনে যখন স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে বসবাস করার সময় যখন তাদের মিলনের ফলে মায়ের পেটে যে সন্তানটা চলে আসে ওই সন্তানটার জন্য একটা মা হয়ে যায় আল্লাহর জান্নাহান আল্লাহ তার মানে মায়ের পরিচয় রহমত মায়ের পরিচয় নেয়ামত মায়ের পরিচয় আল্লাহর জান্নাত পুরুষের পায়ের নিচে থাকে মাটি অথবা স্যান্ডেল আর একজন মায়ের পায়ের নিচে আল্লাহর জান্নাত বলেন না সুবাহান আল্লাহ মা আপনার পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কাজে আপনাকে সচেতন হতে হবে বন্ধুগণ আমার কথায় বিরক্ত হচ্ছেন বিরক্ত হচ্ছেন আলোচনা চলবে চলবে কতক্ষণ সূর্য উদ্দিত হয়ে পশ্চিম আকাশে অস্ত যাবে ততদিন পর্যন্ত কোরআনের কথা 